നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രജിത്ത് ഗ്രാവിറ്റി അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ പറ്റിയാണ് ഹൗ ടു ലേൺ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വാട്ട് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സോ ബിഫോർ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലെറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് സോ വി നോ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയമിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് സോ വാട്ട് ഇസ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സ്പീക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് ദേ ഹാവ് സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഓ സിൻടാക്സ് ഓർ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രാമേഴ്സ് സോ ഇഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് റൂൾ സിൻടാക്സ് ഓർ ഗ്രാമേഴ്സ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒറ്റവാക്കിൽ എന്ന് പറയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതൊരു ഐഡിയയും കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദേ ആർ ലാംഗ്വേജസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്നും പറയാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം പോലെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടറും ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഓൺ ഓഫിനെ സീറോ കൊണ്ടും ഓണിനെ വണ്ണ് കൊണ്ടുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓണും ഓഫും ഞാനിനി എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എട്ട് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഓൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ സീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ബിറ്റ്സ് ദ ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് എന്ത് വിളിക്കും ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്മറിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എട്ട് ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഒരു എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്താണ് വൺ ബൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ബൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ എ എന്നോ ബി എന്നോ സി എന്നോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോഴായിരുന്നു ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പണ
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലേവുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ോട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിമോണിക് കോഡുകളാണ് നിമോണിക് കോഡ്സ് എന്താണ് നിമോണിക് കോഡ് നിമോണിക് കോഡ് കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡിഫിക്കൾട്ടുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൂവ് എ കോമ സീറോ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് എന്താണ് അക്യൂമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ രജിസ്റ്ററാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റർ ഒരു മെമ്മറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തേക്ക് ഒരു സീറോ വണ്ണിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാനാണ് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കുക അസംബ്ലി ലാംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിമോണിക്കാണ് അതിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ നിമോണിക് കോഡുകൾ എഴുതുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് ഏതിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനാണ് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ അത് വലുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എഴുതുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഡീബഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മിക്ക ലാംഗ്വേജസും ഹൈ ലെവലാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അതെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അസംബ്ലി കുറച്ചും കൂടെ യൂസറിന് മനസ്സിലാവും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ജനറേഷൻസ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷൻസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് അല്ല ഡിഫിക്കൽ ടു ഡീബഗ് ഡീബഗ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് എറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലോട്ട് വന്ന് സെക്കൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജിനെ എന്തോ എന്താക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അസംബ്ലർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റൈറ്റ് ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡിലോട്ട് വരുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോട്രാൻ ആണ് ഫോട്രാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി എം സി പി പി എല്ലാം വന്നത് അത് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രോഗ്രാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പ്രോഗ്രാമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ പിന്നെ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലോട്ട് പോകും ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും റിയൽ ലൈഫിനെ മോഡൽ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഫോർ ജനറേഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ലൈഫ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ജി
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രൊസീജിയറിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഐഡൽസ് അറിയാം ഐഡൽസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കെ ക്ലേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെളിമണ്ണ് മോഡൽ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് നമുക്കുണ്ടാക്കാം അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പടപടയെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ഡിഫ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂല്യം അവിടെ കുറയും ഓക്കെ അതേസമയം ഞാൻ ക്ലേ മോഡലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഗണപതി ഭവനാണ് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് ജ്യൂസ് കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു കടയിൽ അവിടെ ഏത് ജ്യൂസാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് പീൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ജാറിനകത്ത് ഇടുന്നു പഞ്ചാര ഇടുന്നു വെള്ളം ഇടുന്നു അടിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു അതേസമയം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓറഞ്ച് മാറുന്നു അവിടെ പൈനാപ്പിൾ വരുന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് പ്രൊസീജിയറിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു കടയിൽ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓറഞ്ചിനെ ക്രഷ് ചെയ്താണ് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് അതേസമയം നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ എന്താണ് പൈനാപ്പിളാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും ഒബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൊസീജിയറിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് അത് സോ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എനി എക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പഠിക്കും അതിനുള്ള ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതിനാണ് എക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രൈവസിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡേറ്റ എൻസ്കാപ്സുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതിൽ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് ഹിയർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ പാർട്സ് കാൾഡ് ഒബ്ജക്ട് ചെറിയ പാട്ടുകളാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇതിൽ റിയൽ ലൈഫ് മോഡലിങ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ എനേബിൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോഡൽസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ബി ചേഞ്ച് വെൻ എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ആഡഡ് പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ക്ലേ മോഡൽ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ക്ലേ മോഡൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റേ മോളിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ആ മോളിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രതിമകളും വേസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവയൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കി അതിൻ്റെ ജനറേഷൻസ് നോക്കി അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കി അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നോക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ